À, xin chào các bạn à, video này dân sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra một cái máy ảo bằng phần mềm Wikipedia à, và cách chúng ta cài đặt một cái hệ điều hành lên trên máy ảo đó thì đầu tiên đó các bạn nên chuẩn bị sẵn à, cái cái file ISO để cài đặt hệ điều hành à, chẳng hạn như trong bài này dân sẽ ví dụ mình họ là cài đặt Windows 2 lên máy ảo do đó dân chuẩn bị sẵn à, cái à, đi ISO Windows 2 À, còn các bạn muốn cài đặt à, điều hành khác thì các bạn có thể chuẩn bị cái file số tương ứng à. thì Vtubox nó cho phép các bạn cài đặt hệ điều hành thông qua cái file số luôn à, cái cái file số của hệ điều hành này các bạn có thể tìm trên mạng rất là nhiều rồi à, chúng ta sẽ mở phần mềm Vtubox lên à, chúng ta sẽ tạo ra một cái máy mới một cái máy ảo mới thì cũng giống như là cái cái phần mềm khác khi các bạn tạo cái máy ảo mới thì nó sẽ lâu cái file xuống ổ cứng của các bạn thì ở đây các bạn có thể trước khi tạo máy mới thì các bạn nên chọn cái thư mục lưu ổ cứng à, thư mục lưu file đó lên ổ cứng mặc định của nó à, là một cái thư mục nào đó à, thì các bạn chọn vào file preference và ở mục general các bạn sẽ thấy được cái cái thư mục mặc định mà Windows nó sẽ lâu cái cái máy ảo thì ở đây nó lâu trong ổ C à, à, chẳng hạn như là ổ C của các bạn không đủ dung lượng chẳng hạn thì các bạn có thể chuyển sang một cái ổ khác ví dụ như là ổ D vân vân các bạn chọn vào order ở đây à ở đây mình sẽ để mặc định là OC luôn. Ok. À, bây giờ chúng ta tiến hành tạo máy ảo. À, mình chọn vào cái nút New. À. À, ở đây chọn loại hệ điều hành là Microsoft Windows và nó hỗ trợ chúng ta các cái hệ điều hành này. À, nhiều hệ điều hành lắm. Rồi chọn phiên bản là Windows XP. À, đặt cái tên máy là, chẳng hạn mình đặt tên là Windows XP2. Thì cái tên máy này là tùy định ha, chứ không nhất thiết cài đặt WinSP thì tên của nó phải là WinSP2 vân vân. Các bạn có thể đặt tùy định và các bạn nhớ. À, tốt nhất là các bạn nên đặt tên theo à, kèm theo cái cái tên của cái hệ điều hành mà các bạn cài lên trên máy ảo đi. Rồi chọn Next. À, bước tiếp theo nó sẽ cho phép chúng ta chọn cái bộ nhớ RAM cho máy ảo à, memory size. Thì nó sẽ mặc định là 192 MB à, cái con số mặc định này là nó đề nghị chúng ta đối với Win 2 thì nó là 192 MB. À, tuy nhiên khi chọn hệ các hệ điều hành khác thì con số mặc định này nó sẽ khác nhau. À, chẳng hạn như các bạn cài Win 7 thì nó sẽ là còn 512 MB. Đây là 256 gì đó mình nhớ không rõ. À. Thì các phiên bản sau của hệ điều hành USB thì dĩ nhiên nó sẽ yêu cầu bộ nhớ RAM lớn hơn. Và các bạn nhớ luôn cái bộ nhớ RAM này nó sẽ sử dụng à, cái À, bộ nhớ RAM vật lý, bộ nhớ RAM thật đó trên máy thật của các bạn nó sẽ chiếm một phần trên máy thật à, cho nên các bạn nên chọn kích thước của nó nhỏ thôi không à, vừa đủ để chúng ta sử dụng không nên nhỏ quá cũng không nên lớn quá để đây nó yêu cầu 192 thì mình có thể cho nó là khoảng 256 đi à, để cho máy của chúng ta nó chạy vượt hơn 192 thì nhỏ quá à. À, mình chọn Next à, bước tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái ổ cứng à, ổ cứng cho máy ảo sẽ là bao nhiêu thì ở đây à, cái kích thước mà nó đề xuất cho chúng ta là 10 g à, và cái kích thước này một lát nữa chúng ta có thể thay đổi lại à, bây giờ mà nó cho phép chúng ta à, chọn ba tùy chọn là không mà tạo mới cái audio ảo hoặc là tạo mới một cái audio ảo hoặc là sử dụng một cái à, file audio ảo nó đã, đã đã được à, lâu cho máy tính thôi thì ở đây à, mình sẽ chọn cái tùy chọn là tạo mới à, cái audio một cái audio ảo mới Next, à, create để xem bước tiếp theo. Ở à, đây nó cho phép chúng ta chọn loại ổ đĩa thì các bạn nên chọn cái loại mặc định là Vtubox đi. Email. Next. À, tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái loại ổ cứng là có kích thước à, được cấp phát động hay là kích thước cố định. À, thì ở đây mình khuyên các bạn là nên chọn cái loại à, có kích thước động. À, kích thước động là như thế nào? À, mới này các bạn nhớ chúng ta chọn cái kích thước chỗ cứng là 10g đúng không 10g thì cái loại kích thước động này nè khi mà cái ổ đi ảo của các bạn à, các bạn lâu file xuống ổ đi ảo thì dĩ nhiên nó phải à, tạo một cái vùng nhớ mới để nó lâu cái file đó đúng không kích thước của nhà ảo của chúng ta sẽ tăng lên thì à, cái 10g mới này đó là cái kích thước tối đa cho cái bộ nhớ à, ảo của các bạn ví dụ các bạn không sử dụng tới 10g các bạn chỉ sử dụng là 5g thôi à, thì À, cái bộ nhớ vật lý bộ nhớ thật đó mà chiếm dụng bởi cái bộ nhớ ảo nó chỉ là 5 g thôi à, còn khi các bạn thêm file tăng lên 6 g chẳng hạn thì tự động cái bộ nhớ à, bộ nhớ thật mà lâu trên đi cứng của các bạn nó sẽ tự động tăng theo và tăng lên tối đa là 10 g thì đó là cấp phép bộ nhớ động
à, còn về cái à, kích thước cố định nếu mà các bạn chọn kích thước cố định thì nó sẽ tạo ngay một cái file trên ổ đi cứng của các bạn có kích thước là 10 g luôn để nó dành à, dành cho cái ổ đi ảo à, tuy nhiên à, mình không thường thì người ta sẽ không muốn như vậy người ta muốn sử dụng bao nhiêu thì cấp phép bao nhiêu thôi cho nên chúng ta sẽ chọn lại bộ nhớ có, có kích thước động rồi nét xem bước tiếp theo đó, ở đây nó sẽ cho phép chúng ta chọn cái dung lượng của cứng này. À, mặc định nó đề nghị là 10g nhưng mà chúng ta có thể tăng thêm thì ở đây mình sẽ sử dụng con số mặc định này luôn 10g VA. và các bạn nhớ à, à, các bạn chọn cái bộ nhớ càng lớn thì nó sẽ chiếm dung lượng trên ổ đi cứng thật của các bạn đó à, VA. lúc này chúng ta đã tạo xong à, một cái máy ảo à, một cái máy hoàn toàn trống trơn chưa có gì hết thì ở phía bên này khi các bạn tạo xong một cái máy ảo thì nó sẽ lâu cái cái máy ảo ở phía bên này ha. các bạn có thể chọn à, một cái máy ảo nó đâu có các bạn khởi động ở đây mình mới có một cái là USB 2 thôi à, và các bạn có thể xóa nó đi bằng cách click chuột phải chọn remove để xóa à, một cái máy ảo đi hoặc là chọn new để tạo tiếp một cái máy ảo nữa à, tuy nhiên ở đây mình tạo một cái thôi mình sẽ cho khởi động cái máy ảo USB 2 này lên bằng cách nhấn vào cái nút step thì cái nút này giống như là các bạn nhấn nguồn trên cái máy tính thật vậy à, chọn vào stack nó sẽ khởi động cái máy cái máy ảo lên và đây nó à, yêu cầu chúng ta là chọn cái ổ đĩ mà chứa sẽ chứa cái đĩ cài đặt à, hay điều hành đó thì à, nó sẽ mặc định là nó chọn cái ổ đĩ à, cd hoặc là dvd cho máy của các bạn thì ở đây mình không có à, chọn cài đặt hay điều hành bằng cái đĩ thật à, đĩ cd hoặc là dvd mà mình chọn bằng cái đĩ ảo với iso cho nên mình sẽ chọn vào cái à, nút chọn file ở đây ha. và mình sẽ chạy đến à, cái nơi mà mình lưu cái file so đây cái file usb 2 này open Đó, và mình chọn step rồi nó sẽ à, khởi động máy lên và nó chạy cái trên cài đặt USB 2 thì cái việc cài đặt này các bạn cài đặt hoàn toàn bình thường à, giống như là các bạn cài đặt trên máy thật thôi ở đây nó có xuất hiện một số cái cái message để giống như là nó hướng dẫn à, những cái tip những cái mèo để chúng ta sử dụng phần mềm vậy à, các bạn không muốn nó hiển thị nữa thì các bạn có thể chọn một cái nút này à, nút này chọn vào nó sẽ tắt đi cái dấu ít này còn cái nút này nó sẽ tắt đi và lần sau nó không hiển thị lại À, nếu các bạn chọn dù ít thì lần sau nó sẽ hiện thị lại Còn cái nút này coi như là tắt luôn Ở à, đây mình chọn tắt luôn đi Tại vì mấy cái này mình biết cả đó Rồi à, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt à, bình thường à, Ở đây nó yêu cầu chúng ta nhấn Enter để continue đúng không? Nhấn Enter đi Rồi à, nhấn à, tiếp F8 F8 này là đồng ý cài đặt Thì mình nhấn F8 Rồi à, mình sẽ chọn cái partition Là 10GB mới nãy mà chúng ta đã tạo đó À, nhấn Enter để Intune à, thì ở đây nó yêu cầu chúng ta nhấn Enter để Intune nên mình nhấn Enter luôn rồi mình chọn phòng mắt cái ổ điện này ở định dạng lên là tệp S Ui, à, tức là phòng mắt nhanh nữa à, đợi cho quá trình phòng mắt hoàn tất thì quá trình cài đặt nó giống như cài đặt cho máy thật vậy à, các bạn đã từng các bạn nào đã từng cài đặt USB 2 cho máy tính nữa, thì các bạn sẽ à, thấy cái quá trình này rất là quen thì cái quá trình cài đặt hay điều hành có thể sẽ hơi lâu ha. các bạn cố gắng theo dõi ha. đang lấy cái phần à, cài đặt hay điều hành này mình sẽ cắt đi à, tại vì cài đặt mấy cái điều hành này thì các bạn có thể là các bạn đã biết rồi À, tuy nhiên ở đây mình vẫn để luôn à, để để luôn trên cái video nó sẽ dài ra tại vì không chắc sợ có một số à, bạn chưa có từng cài đặt à, USB đó các bạn sẽ không nắm được cái cách cài như thế nào
thì sau khi chúng ta cài đặt xong hệ điều hành Win XP2, Win XP đó thì các bạn có thể copy phần mềm lên trên à, hệ điều hành đó các bạn có thể chạy bình thường ha, giống như là máy thật thôi. chẳng hạn như là các bạn có một cái phần mềm nào đó mà nó yêu cầu là phải cài đặt trên Win XP cơ, Win 7 nó không chịu chạy, thì lúc đó các bạn có thể sử dụng cái máy ảo, các bạn cài đặt và sử dụng phần mềm đó. À, tuy nhiên so với máy thật thì máy ảo nó sẽ à, chạy nó có tốc độ thấp hơn ha. À, và các bạn để ý một điều nữa là cái màn hình của máy ảo này, nó sẽ không có phóng lớn ra, không có tự động phóng lớn ra. Đáng lẽ nó phải phóng lớn ra cả khung hình như thế này luôn mà đúng ha. Thì cái phần đó, sau khi cài đặt hay điều hành xong thì à, chúng ta sẽ xử lý cái phần đó sau. và các bạn lưu ý một điều đây là cái cửa sổ của cái máy ảo USB này à, các bạn có thể thao tác với lại nhiều hệ điều hành cùng lúc ví dụ các bạn tạo ra nhiều máy ảo thì các bạn chọn new nữa à, tạo một cái máy ảo nữa và các bạn có thể mở cửa sổ của cái máy ảo đó lên à, và các bạn có thể thao tác với nhiều hệ điều hành cùng lúc này thì cái 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 này là cái cửa sổ dùng để quản lý cái cái máy ảo à, còn cái này là cái cửa sổ của cái máy ảo đó à, một cái máy ảo nó đó, đó. Đó, các bạn có thể tạo ra nhiều cái máy ảo Đó là một cái lợi thế rất lớn của à, việc chúng ta sử dụng máy ảo Thì tạm thời ở đây mình có một cái máy ảo thôi Cho nên mình sẽ mở nó full screen lên để mình thao tác cho nó dễ ở đây chúng ta sẽ chọn à, cái vùng và ngôn ngữ nét thôi thì mấy cái này mình để mặc định nét này nét luôn à, tên thì mình sẽ đặt cho nó một cái tên mấy cái tên này các bạn có thể gọi bất kỳ tên gì cũng được À, ở đây mình cần cái CDK à, Cái cây để cài đặt uh, USB đó thì mình nhớ cái cây này là CD32 VH36R X7 VK 2 VK 7 R3 XT DVR DV À, thì cái cây này rất là nổi tiếng à, người nào mà đã từng cài đặt nhiều à, cái USB à, trên nhiều máy rồi thì các bạn sẽ nhớ cái cây này à, ở đây mình gọi bị sai rồi CD 3T2 QH 36R 36R yes. đó à. À, cái tên của mấy cái máy tính mình đặt là Thanh dân Win SP2 
còn cái tài khoản admin name mà mình sẽ không cho thì cái tên ở đây nó dài quá à mà mình sẽ bỏ bớt đi USB thôi hình như là nó giới hạn cái tên chỉ 15 ký tự thôi trên máy Next ở đây mình chọn mũi giờ là cộng 7 giờ của Việt Nam mũi giờ là cộng 7 các bạn đây Bangkok Hà Nội Jakarta Next đây là cài đặt mạng à, thì mình đã là theo cái cô setting tức là cài đặt chuẩn à. yes, tên à, của network là work group rồi à, phần này để mặc định luôn đi thì các bạn sử dụng máy ảo các bạn vẫn truy xuất được à, internet bình thường nếu mà máy thật của các bạn có kết nối internet à hoặc là các bạn cắm một cái thiết bị USB vào trong à, cái máy thật thì máy ảo nó vẫn có thể nhận được ở đây quá trình kể đặt còn tới mười mấy hai chục phút nữa cho nên mình sẽ tạm dừng cái video lại đi chứ không để nó dài quá rồi tới đây quá trình hoàn à, kể đặt xem như là hoàn tất thôi à. ở đây à, nó có một số option để, để cho nó tự động tùy chỉnh cái tụ phân giải của màn hình thôi ở đây chúng ta gõ tên cho cái username
Rồi các bạn đã thấy được cái à, giao diện rất là quen thuộc của Windows XP2 à. Chúng ta đang đi ngược lại sự tiến hóa của loài người <cười> à, Còn việc chúng ta sử dụng cái máy ảo thì nó cũng tương tự như máy thật thôi à, Nó cũng có cài đặt phần mềm cũng copy dữ liệu cũng cho phép các bạn à, tắt máy mở máy à, để tắt máy thì các bạn chọn vào nút start à, chọn à, turn off computer ở đây nhé à, turn off luôn À, sau khi chúng ta tắt cái máy ảo thì tự động cái cái cửa sổ à, máy ảo của chúng ta cũng tắt luôn và để khởi động lại thì tương tự các bạn có thể nhấn vào nút start à, chọn cái máy ảo nhấn vào nút start để khởi động à, cái máy đó lên lại giống như là các bạn nhấn nút nguồn trên cái máy tính thật vậy à, các bạn đợi một xíu nó sẽ mở cái cửa sổ máy ảo ra thì tại vì nó mặc định là nó khởi động từ ổ CD nha, cho nên nó phải qua cái bước là uh, break and key gì, gì đó thì cái đó một lát mình sẽ tùy chọn lại sau mình cho nó khởi động từ ổ cứng đi nó sẽ nhanh hơn À, và các bạn để ý một cái điều nữa đó là cái à, cửa sổ của cái máy ảo của chúng ta nó vẫn chưa có hiển thị được à, full màn hình à, thì cái đó có lẽ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau ha rồi chúng ta đã khởi động lên lại được rồi nè Bây giờ ngồi cách sử dụng cái chức năng Power Up của Windows thì chúng ta có thể click vào cái nút Close ở đây luôn à, Nó cũng đóng đóng luôn cái à, cái máy ảo của chúng ta Hoặc là chúng ta có thể vào cái menu Machine à, Và chọn là Switch Down thì nó cũng, cũng tắt à, Thì tùy các bạn thôi, muốn tắt ở đâu cũng được, mình tắt vào nút Close này Nó hỏi chúng ta có muốn à, Power Up cái máy hay không, mình chọn Power Up tắt luôn Ok Rồi, à, như vậy là qua video này các bạn biết được cách tạo mới cái máy đúng không? Và cài đặt hay điều hành lên trên máy à, Ngồi ra sau khi mà các bạn tạo mới cái, cái máy các bạn có thể chọn, chọn vào setting để các bạn tùy chỉnh lại à, Ví dụ như là cái cái à, cái, cái tùy chỉnh về bộ nhớ RAM chẳng hạn các bạn tăng giảm muốn dùng lượng RAM thì các bạn có thể tăng giảm ở đây rồi các bạn lưu ý cái boot order này nè Thì mặc định thứ tự boot của nó à, Sẽ là từ floppy disk Rồi tới optical disk Sau đó mới tới hard disk Thì ở đây mình sẽ bỏ ba cái trên đi Thì mình cho nó khởi động mặc định là từ ổ cứng Nó sẽ khởi động nhanh hơn Nó không có check mấy cái à, điểm mềm Hoặc là mấy cái điểm quen này nữa à, Nó sẽ khởi động từ điểm cứng luôn Ok Rồi chọn ok để lâu setting lại À, thì coi như cái à, phần hướng dẫn tạo máy ảo qua cài đặt hệ điều hành à, USB cho máy ảo của mình đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.